书信，别太过分了。谁给你这种权利批评我、批评我们小镇的？花了，你怎么在这儿？你们认识？这这是、啊、这是我亲表姐孙小爱。说我自以为是，你是有多谦虚啊？蛮横无理。今天明明是你对我送过来的菜，一点客气的意思都没有，直接翻脸，你好意思和人先告状？像你这种四体不勤、五谷不分、对别人只会呼来喝去的人，凭什么批评别人？凭什么批评我们小镇？姐姐，别说。哎，周丽，嗯，不用劝他。我就想问你一句，你难道就不应该对给你出钱的金主礼貌一点？无论是谁，都应该要互相尊重，大家只是工作的岗位不同而已。你当大明星了不起啊？哪一天你遇上天灾人祸，周围的人都离你而去，你靠什么吃饭？你靠脸吃饭吗？我奉劝你一句，别仗着自己是大明星就目中无人、自以为是、无耻啊！你这种人。等会儿，你要吃什么呀？哦，水镇最好的饭店提供的套餐。那这次节目录制就拜托你了啊！好的，王夏老师。好，那个，等一下，等一下，那你去准备。好，好，拜拜，拜拜。嗯、王宁的经纪人来消息了，说他的飞机延误了，现在,在机场等着呢。啊，没事儿，还有时间，咱们再等等。嗯。哎，等一下，你是？啊，我来给苏欣送饭的。哦，方家菜馆的。啊，是我们现在改名叫爱粉站了。啊，我能看看吗？啊，可以可以。嚯，果然是水镇最好的饭馆啊！这菜色真不错，我想苏欣一定会喜欢的啊！麻烦你了啊、嗯！不会。啊，你好，我来送餐的。嗯，那麻烦你放在客厅的桌上吧。好。等一下，这是什么？狮子组没跟你们说，鑫哥不吃香菜吗？什么味道、啊？ Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And I didn't was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this?
不好意思啊，今天已经卖完了，明天请早啊。不是，哎。我就要一份儿，一天一百份，多一份都没有。那你这手里是什么呀？你是故意的吧你啊？啊？没时间跟你开玩笑。吃的啦，给你炖了点汤，还有做了点家常菜。好了，给你放哪儿？在那边吧。啊。嗯，我最想念你给我做的饭菜了。是你姐夫给你做的啊？姐夫啊？嗯，姐夫也行。啊，好香啊！筷子，筷子。好，对了，你们那个苏星的随从。也是你同事啊？随从？哪个随从啊？就那个矮矮的、胖胖的、头发特别高的那个。我说披萨啊，他是我经纪人，他要知道你这么说，他不得气死啊？总之啊，他这个人装腔作势。苏信明明就不在房里，他还睁眼说瞎话。你怎么知道我苏信不在房里啊？他去我店里吃米粉了。他去你店里吃米粉了？嗯。那他说米粉好不好吃？他来晚了，我早卖完了，没吃上。姐，他是苏星哎，他只要说一句好吃，别说我们镇上了，就是全中国都知道我们家米粉店了，到时候就火了。我才不在乎呢，像他这种目中无人的人，我才不想理他呢，不可能为他开小灶的。哎呀，服了你了。啊，对了姐，嗯，我千叮咛万嘱咐让你给我安排好，安排好人呢，我回来一个粉丝都见不到，我这脸面往哪儿搁？你不是打电话给我，叫大家不准乱讲话，都躲得远远的吗？我特别交代了，大家都躲起来，怎么样？啊，厉害，不愧是我亲姐。哎，你们厕所在哪里啊？我去一下。那里边，你慢慢吃啊。嗯。啊，我喝。真大。嗯，这是谁啊？你怎么让我出去了？哦，听你们说的呀。你出去干嘛了？毛爷。嗯。干嘛呢？朱莉，你行啊！我背着你哥，竟然敢开小灶！你都回老家了，不把这么香的东西分享给我？啊嗯，嗯，好吃吗？那是我表姐做的，你要是喜欢吃的话，我让她天天顿顿给你做。说好了啊。啊。哎呀，还是得吃点好的，不然我就气死了。怎么了？今天我碰见一个女生，不管是她在剧组里给我配菜也好，还是我跑到她饭店里去点菜也罢，差点没把我气死。啊？哎，再怎么说，这餐饮行业也算是服务行业吧。嗯。是不是应该多少有那么一点服务意识？没有，算了，小地方就这样。不可能，我们这地方的人最大的特点就是热情好客，肯定是你乱说话把人家给得罪了。我是不是很有礼貌？可能是我的错吗？就是那个女人的错。我告诉你，这我从来都没见过这么蛮横、不讲理、霸道、自以为是的女人，老女人。苏信，你别太过分。谁给你这种权利批评我？批评我们小镇的
好了，我给你。又在这儿，没人。这这是、啊、这是我亲表姐孙小爱。说我自以为是，你是有多谦虚啊？蛮横无理。今天明明是你对我送过来的菜，一点客气的意思都没有，直接翻脸，你好意思和人先告状？像你这种四体不勤、五谷不分、对别人只会呼来喝去的人，凭什么批评别人？凭什么批评我们小镇？姐姐，别说。哎，周丽，嗯，不用劝他。我就想问你一句，你难道就不应该对给你出钱的金主礼貌一点？无论是谁，都应该要互相尊重，大家只是工作的岗位不同而已。你当大明星了不起啊？哪一天你遇上天灾人祸，周围的人都离你而去，你靠什么吃饭？你靠脸吃饭吗？我奉劝你一句，别仗着自己是大明星就目中无人，自以为是，无耻啊！你这种人，姐，你别说了、哎，出去，立刻，马上，现在，保安，该出去的是你吧？这是我妹的房间，你一个人在女生房间干嘛？而且谁准你吃我的菜？我跟你说，这里面通通都是香菜。哎呀，你姐是吧？服，贼服，不必。这个事情乱套。叔叔，哎呀，叔叔别生气了，我姐人不坏了，她就是脾气不太好。叔叔，孙小爱，干嘛？这是我辛辛苦苦挣来的工作机会，你是想跟我搅黄了是吗？哎，是他欺人太甚，做人要有德行，这是连小学生都知道的道理。这么多人喜欢你们，追捧你们。结果你们给青少年带来什么影响？嚣张跋扈耍大牌。如果这种人都可以称明星的话，我只能说他不配。